Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Video. Vandaag kijken we naar de verschillende niveaus in de biologie. We weten allemaal dat biologie de leer is van het leven. Als we dan gaan kijken naar de verschillende niveaus in de biologie, moeten we dan eerst weten hoe dat allemaal wordt genoemd. Dat noemen we in de biologie met een mooi woord organisatieniveau. Goed, we gaan dan kijken naar de allerhoogste niveau, dat is de biosfeer, tot het niveau van de moleculen. Dus, uh, druk niet weg, kijk maar samen met me mee naar de verschillende niveaus in de biologie. We beginnen met de biosfeer, het meest uitgezonderd niveau. Met de biosfeer bedoelen we dat deel van de aarde dat bewoond wordt door organismen. Als we daarop inzoomen, kijken we naar het niveau van de ecosystemen. Een ecosysteem is een afgegrensd gebied met zijn eigen biotische en abiotische factoren. Dit gebied kan in grote verschillen, hieronder van een savannegebied, maar ook een sloot voor of achter je huis is een ecosysteem. Een soort is een groep organismen die onderling kunnen voorplanten, waarbij vruchtbare nakomelingen ontstaan. Ja? Deze kikkers horen bij dezelfde soort. Deze kikkers zijn in hetzelfde gebied, waardoor ze bij elkaar kunnen komen en daadwerkelijk kunnen voortplanten. Ze vormen dan een voortplantingsgemeenschap. We noemen dit dan een populatie. Een organisme is een levend wezen. We hebben al over een kikker, over een boom, een bacterie enzovoort enzovoort. Wanneer we op complexe organismen inzoomen, dan komen we op het organisatieniveau van het organenstelsel. Hiermee wordt organen, worden alle organen die samenwerken aan dezelfde taak bedoeld. Bijvoorbeeld een ademhalingsstelsel. De luchtpijp, bronchieën, longen werken samen aan een functie van de ademhaling. Een organenstelsel bestaat dus uit verschillende organen. Een orgaan is een onderdeel van een organenstelsel en bestaat uit verschillende weefsels die samen aan één taak werken, bijvoorbeeld de lever. Ook planten hebben organen zoals deze vaatbundel. Een orgaan bestaat uit verschillende weefsels. Een weefsel is verder dan een groep cellen met ongeveer dezelfde bouw en functies, zoals dit plantaardig weefsel of dit vetweefsel. Om wezel te kunnen zien heb je een lichtmicroscoop nodig. Zoomen we dan verder in, dan zien we de cellen. Dat zijn de kleinst levende eenheid van een organisme. Er bestaan ook levende wezens die maar uit één cel bestaan. Als je je bezig houdt met deze cellen, dan kijk je in je dan kun je eigenlijk naar, de organisatie, naar het organisatieniveau van de cel, als het organisatieniveau van het organisme. In een cel zitten er organellen, dat zijn de onderdelen van een cel. Elk organel is omgeven door een eigen celmembraan en heeft een eigen taak. Niet alle organellen zijn te zien met een normale lichtmicroscoop, daarvoor zijn ze te klein. Een elektronenmicroscoop kan veel verder vergroten, daarmee zijn ze dan wel te zien. Nu zijn we aangekomen bij het kleinste niveau waar wij in de biologie mee bezig houden, het niveau van de moleculen. Een molecuul is het kleinste deelte van een stof dat de chemische eigenschappen van een stof bezit. In de biologie houden wij vooral bezig met de DNA molecuul, maar ook zuurstof, koolstof, dioxide, water, komen vaak aan bod. Eiwitten, aminozuren, vetten, koolhydraten zijn allemaal moleculen die met enige regelmaat voorbij komen. Hier zie je de organisatieniveau nog even op een rijtje. Hey guys, ik stel het zeer op dat je tot het einde hebt gekeken van mijn video. Als je de video leuk vindt, druk op like button. Vergeet niet te subscriben en laat een comment achter. Tot de volgende keer.